Okay, so in my case, Shiro Martini, now first first part of the lecture only. Uh, one matrix to rank candidate hege and the hege. Ega rank candidate yake and the other one example madi torst. Hangandre yate beku idunta. Adu sulpa, adu director of the Kholi Kuncha, and sulpa, then you put your dinner, explain madi track company. Hangandre yena pangre. Ega one system of equations to write. Hangandre itra own equation. X plus two Y equal to three in X uh, three X plus six Y is equal to 12 months the question Candidate, x mathe y candidate. Yen candidate ko x r ni candidate mila yau yen to bela bar x equal to yen y equal to yen. For example, idun noda taksha ra bolu x equal to one y equal to one nani. X equal to one y equal to one nagre one plus two into one three idu correct. Andra modal na equation satisfy ra. Yen na equation satisfy ra ta idu moro into one do plus r into one do idu one bar ta. This is more in the parts of it, then we have a birthday x plus 2y equal to 4 of the birthday. x plus 2y equal to 9 of 4 of the birthday. Then we have this is the equation. 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 This you cannot give me a number of 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 number Equations are not consistent. That's why are inconsistent. Consistent, inconsistent. Consistent and once we have it, na inverse we no have it. I mean, and there are that abhas ayi nila. Once we have it, one can get inverse, one can get inverse. And there are abhas. And there abhas. And there ille once we can get it, na that bare na inverse koru nta can get it. But yellow what can get it? inconsistent Yeah, okay. right. So, you can't say that you can't say that you 
सल्यूशन वे इनकिसंट सम इन सो इत इनकिसंट एक्सापल इन इक्वेशन मैन वन 
minus 2 after the other plus 2 x equal to 5 I think. So 5 comma minus 1 and then x, x comma y equal to 5 comma minus 1. If you get 5, if you get minus 1, after that 5 minus 3. If you get 5 minus 3, 2 correct. 5 comma minus 1 is the solution. If you add a bit in uh, one the bit in the other solution, I get it as a unique solution. One solution is the solution is 5 comma minus 1. In this data, now we are going this system of equations is consistent. 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 Andre. Now, one sorry, one do, one sorry, one do, one do, one do, one ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಸ್ಟೆ
ಓ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಎ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒನ್ ಟೂ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರಿತೀನಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ದು ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಎರಡನೇ ರೋಲಲ್ಲಿ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೋಫಿಷಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಈ ರೋನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೋನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಕಾಮಾ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಜ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ನಿಜ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನನಗೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸು ವೈ ಪವರ್ ಒನ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ ಇನ್ಯಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಮದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಸೊ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ
ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಒನ್ ಇರಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿರೋದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಗುಡಿಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕೆಳಗೆ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಳೀತೀನಿ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆರು ಆರಲ್ಲ ಆರು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗವ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಈಸ್ ಟೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡು ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ನೋಡಬೇಕು ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಗೆ ನಾನು ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೇನು ಕಷ್ಟಪಡೋಗೋಚಿಲ್ಲ ಬರೀ ಎ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಗೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಟು ಎ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಒನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಝೀರೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇದು ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ತಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಚೇರಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಟಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರ್ ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಎರಡು ಇದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆ ಥಿಯರನ್ನು
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಇದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಂಗಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟು ಎ ಏನು ಜಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಐದು ಮೂರು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಹೇಗೆ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ರೋ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟೂ ಬರಿತೀನಿ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟೂ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ ಸಾಲನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಮೂರು ಏಳು ಐದು ಮೂರು ಏಳು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಹತ್ತು ಏಳು ಎರಡು ಹತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏಸ್ ಕೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಐದು ಮೂರು ಏಳು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಹತ್ತು ಇದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬಾಯ್ ಐದು ಏಳು ಬಾಯ್ ಐದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಐದು ಬರ್ತೇನೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐದು ಒಂದು ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರು ಆರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಇಂಟು ಇದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಐದು ಇನ್ನಂದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಐದು ಇನ್ನಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯಾ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಂಬರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಟೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಹಂಗಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲ ಟೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಬಾಯ್ ಇದ್ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಹಿಂಗಂದರೆ ಒಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹೋದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಈ ಕೊನೆ ರೋ ಇದೆ ಕೊನೆ ರೋ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ರೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಏಳು ಬೈ ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕಳೀಲಿ ಇದನ್ನು ಏಳು ಬೈ ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆರ್ ತ್ರೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಏಳು ಬೈ ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬೈ ಐದು 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 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಏಳು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಏಳು ಬೈ ಐದು ಮೂರು ಇಂಟು ಏಳು ಬೈ ಐದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಐದು ಇದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಬೈ ಐದು ಹಂಗಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಇಂಟು ಏಳು ಬೈ ಐದು ಹಂಗಂದರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೈ ಐದು ಐವತ್ತರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೈ ಐದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏಳು ಬೈ ಐದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಏಳು ಬೈ ಐದು ಹಂಗಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೈ ಐದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ಬೈ ಐದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೈ ಐದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಫೈವ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರೆ ನಂತರ ನಿಧಾನ ಈಗ ಈ ಐದು ಐದು ಅಂತಿರೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಐದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಟು ಬೈ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ
ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಕ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಕ್ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗೋಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗೋಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ರೋಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇದು ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇದು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಅದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ 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 ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ಅಂಡ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಐ ಮೇಕ್ ದಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂಡ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಾಗ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊನ್ನೆ 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 ಇದೇ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಸ್ ಟು ಯಾಕೆ ಇದೇ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಟ್ ಅದು ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನ್ ಜೀರೋ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ರೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಇದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎನು ಎರಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿನು ಎರಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎನು ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡಾಗಿತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೇರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರಿದೆ ಇದರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ
ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕೇಳೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮ ಇದೆ 
ಆದರೆ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ ಈ ದುಡ್ಡು ಅಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಏದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದರಿಂದ ಏದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಅದರಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸಮ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾನೂ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೂರಿದೆ ಆ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾಗಿತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಎರಡು ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಝೀರೋ ರೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಸಮಯ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ 
lambda matte mu ge yen bele kotre ee system solution ne irala adu modulna prashne yen bele lambda matte mu ge yen bele kotre kattha onde solution ide unique solution lambda matte mu ge yen bele kotre infinitely many solutions ide ee system ge ivu moorunu heli anta prashne yen bele kodbeku lambda mu ge ಅವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರಾಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಲ್ ಮಾಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದರದ್ದು ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾನು ಅದೇ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಸುಲಭವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬರೀ ಕೋಫಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಏ ಕೋಫಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೂ ಇದು ಇಂಟು ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಏಳು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಡ ಮೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಏಳು ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಲ್ಯಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೊ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಂಟು ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದು ಇನ್ನೂರು ಹತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹೋದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ ಎರಡು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಆರು ಲ್ಯಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹೋದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಆರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತ್ರೀ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಇದು ಇದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಗಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋದರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಐದು ಎಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಯಾತಕ್ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ರ್ಯಾಂಕು ಲ್ಯಾಂಡ ಇದರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ವಿ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಇದ್ದ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ ಫೈವ್ ಆದರೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಲ್ಯಾಂಡ ಫೈವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸೊನ್ನೆ ಆಗೋದು ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಇಫ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಂಡ ಐದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಇದು ಫುಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಸ್ ತ್ರೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಲಭ್ಯ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ 
lambda is not equal to 5. So, this is one condition. Theorem is theorem. What is theorem? Right? Theorem is equal to 5 is equal to number of variables, then system is consistent and has a unique solution. So, in the number of variables is more in the system, the number of variables is more in the full rank. So, rank A, rank G equal to 3, equal to number of variables, if and only if lambda is not equal to 5. Therefore, lambda is not equal to 5 means the solution system has a unique solution. System has a unique solution. That is the five agile data. Rank G, rank five agile data. The first rank A is three. Rank G is also three. Three in the door. Rank G is bigger than or equal to rank A. So, that is the more than the more. That is the maximum value. That is the maximum rank. So, more or some of that it has a unique solution. Iga lambda five illa ankora lambda five illa idre ena dete nora. Ela has a unique solution if only if lambda is not equal to five. Correcto. Lambda five idre lambda equal to five idre g er ad one kya saithu no. Our question er kya idre no unique solution yawa idre te infinite many solutions yawa idre te. No solution is available. Any solution is available. If lambda is not equal to 5, lambda 5 is not equal to 5, then the system is not equal to unique solution. That's the same. Lambda 5 is not equal to 5. If you have lambda 5, you have gn 2, 3, 5, 9, 7, 3, minus 2, 8, 2, 3, 5, mu. This is the node. First row, last row, one day, this is the new one bit. This is the S2. New one bit. This is the new one bit. This is the rank 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 one bit. Last row, this is the model error. This is the same as the same as the same as the same as the rank one bit. So, rank two bit. यावा इधु वंबता दे। so if mu is nine, then rank g is two. rank ये क्या है ये रहे non zero road. two गिनता करने। हमारे rank g is less than three. rank g is less than three. जो उम्मत आद है ये लो सुनने अंदर ये लास्ट लो सुनने आ रहे होते हैं इधर इधर कर दे सो इधर रैंक जी विल बी लेस देन थ्री ये अंदर बोलो वन रोज गुत्ती लाने हैं रैंक जी अदर रैंक ए मात्रा जब ये लैम्डा नॉट इक्वल टू फाइव अलग लैम्डा इक्वल टू फाइव लैम्डा इक्वल टू फाइव आ रहे Less than three. 
rank of A is less than 3. In fact, 2. Maybe 1 also. I don't, I don't think it will be 1. It will be 2 only. You can get first row, last row, one day. One day there, one day there, one day there, one day there, so rank A is 2. Our rank A is less than rank G. Rank A less than rank G is the condition A. But if rank A is not equal to rank G, then system is inconsistent. And then the E case and mu over in the end, it is inconsistent. Umbat ille. Umbat agi tre ena gete. I kia si per. Rank G equal to rank A is less than number of variables. Rank G matte rank A yerdo samar. Umbat agi. I yerdo. I do umbat agi tre. Mu. I ter rank ko matte i ter rank ko yerdo one ne. Hanga agi. ये ये रोड़ समान है रैंक ए मतलब रैंक जी ये रोड़ समान अगर इस तरह बनते हैं दें रैंक ऑफ जी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन थ्री विच मींस नन सिस्टम सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सो ये दो मोर केस याद रखो लैम्डास I will the idre system has a unique solution. Lambda umbati do the lambda lambda I did do lambda is five and mu is nine, then system is inconsistent. If lambda is five and mu is not nine, then it is inconsistent. Sorry. The system has infinitely many solutions. Sorry. System has infinitely many solutions. Correct? Amen. Do it. If rank G equal to rank A is less than number of variables, then system is consistent and has infinitely many solutions. So it is strictly less than 3. Other than that, system has infinitely many solutions. Yeah, I know this is a bit complicated. So, I am going to be careful again. Now, the Kottiro system is consistent or inconsistent. Consistent means that there is no one solution or no one solution. So, it's not the case. This is the case. If the lambda 5 is the same, then the rank A rank G is the same. That's why there is a unique solution. If the lambda is not equal to 5, then the system has a unique solution. Lambda 5 is the same. Lambda 5 is the same. Mu फाइव आठ तक्ष ना सिस्टम इन तरह करना शुरू होता है म्यू उम्मत आ गई है हवा का रैंक ए रैंक जी ये रोड वन देने बट स्ट्रिक्टली लेस देन थ्री हम आगे सिस्टम में इनफाइनिटी मिनी सॉल्यूशंस हो म्यू लैम्डा आई दिख दो म्यू उम्मत अल्दे इधर है रैंक जी मोर आ गई है अगर रैंक ए मोर is less than rank G, hung on the inconsistent. So, the question is, if you have a solution, the original system is one day solution, the two solutions are one solution. Lambda mean to value of the problem. You have this example, but the next class is the next method. Thanks.